السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام العبادہ الذین استفا اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ زہا سورہ نمبر تیرانوے سورہ انشرا سورہ نمبر چورانوے اور سورہ تین سورہ نمبر پچانوے مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزحا قسم ہے چاشت کی واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعا کا رب کا و ما قلا اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ناراض ہوا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے ولا صوف یعتی کا رب کا فطرضا اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے علم یجد کا یتیم انفا آوا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا وہ وجد کا ذال لنفہدا اور آپ کو راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی وہ وجد کا آئی لنف اغنا اور آپ کو تنگ دست پا کر مالدار نہیں بنایا فم الیتیم فلا تخر تو آپ یتیم پر سختی نہ کریں وہ ام مسائل فلا تنہر اور آپ سوال کرنے والے کو نہ جھڑکیں وہ اما بنعمت رب کا فحدث اور آپ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرق اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا وہ وزانہ ان کا وزرق اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا الذی ان قضا زہرق اور جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ رفعنہ لک ذکرق اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرَقْتَ فَنْصَبْ جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کیجئے وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور تور پہاڑ کی وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور پُر آمن شہر کی یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم نے اسے نیچوں سے نیچے پھینک دیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا عجر ہے فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ پھر آئے انسان اس کے بعد اب تجھے روز جزا کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے علیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے تین صورتیں سنی سورہ زہا سورہ نمبر تیرانوے سورہ انشرا سورہ نمبر چورانوے اور سورہ تین سورہ نمبر پچانوے اور تین صورتوں کا ترجمہ سنا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان تین صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں پہلے ہے سورہ زہا سورہ نمبر تیرانوے یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں ایک حدیث یہ ہے سورہ نسائی کتاب الافتتاح کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر نو سو ستانوے صحیح حدیث ہے یہ ان جابرین قالا قام معاذ فصل الاشاء الاخرہ فطولا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتان یا معاذ این کنت ان سبح اسم ربک العالی والضحا وید السماء فطرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور لمبی نماز پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو معاذ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو معاذ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو کہاں تھے سب حسم رب کل آلہ سورہ زہا اور عزت سماون فطرت سے ارے وہ پڑھ لیا کرتے تو عشاء کی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے سورہ زہا عشاء کی نماز میں پڑھا کریں اس کا شان نزول کیا ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پہنس حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاس ان جند ببن سفیان رضی اللہ عنہ قال اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلتین او ثلاثا فجات امرات فقالت یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانو کا قد ترکا کا لم ارہ قربک منذ لیلتین او ثلاثا فانزل اللہ عز وجل والضحا واللیل اذا سجا جندم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو دو تین دن تک آپ نے قیام اللیل نہیں کیا تحجد کی نماز نہیں پڑھی تو ایک عورت آئی اس نے کہا یہ عورت کون ہے اس سے مراد ام جمیل ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے اس نے یہ کہا یا محمد 
اے محمد مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے نوزب اللہ دو تین رات سے تیرے قریب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے یہ ابو الحب کی بیوی ام جمیل تھی مصدرق حاکم کتاب و تفسیر حدیث نمبر تین ہزار نو سو پینتالیس فتح الباری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر نو سو سات آیت نمبر ایک سے گیارہ کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھائی و دوحا چاش کے وقت کی قسم و لیل ادا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے زہا جب سورج تیز ہوتا ہے اس کے وقت کو کہا جاتا ہے یہاں مراد پورا دن ہے سجا کے معنی ہے سکانا ٹھہر جانا پھر اسی طرح اندھیرا مکمل ہو جانا یعنی اس وقت ہر چیز ساکین ہو جاتی ہے رک جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے سب اپنے مرجا اور مسند کی طرف لوٹ جاتے ہیں جواب قسم یہ ہے کہ ماودا کا رب کا وما قلا نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا سورہ لیل سورہ نمبر بانوے آیت نمبر ایک اور دو پر غور کیجیے ولی لزا یگ شاہ و نہار ازا تجلا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے سورہ نام سورہ نمبر چھ آیت نمبر چھیانوے فالق الاسباح اللہ تعالیٰ صبح کو پھاڑنے والا ہے وہ جال اللہ سکانا اور رات کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا وہ شمس و القمر حسبانہ اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا آگے کہا آخرت دنیا سے بہتر ہے ولا آخرت و خیر الک من الاولہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے آخرت کا گھر دنیا کے گھر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزار کر گئے ہیں آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے آپ چاہتے تو آرام سے رہ سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے دو دو تین تین مہینے تک آپ کے گھر پہ چولا نہیں جلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں تو کیسے لیٹتے ہیں کس جگہ پہ لیٹتے ہیں آپ کا بستر کیسا بستر ہے آپ غور کریں دیکھیں سرون ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستتر ان عبداللہ قال نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر فقام وقد اثر فی جنب فقلنا یا رسول اللہ لوت تخزنا لکا وطان فقال مالی ولی دنیا ما انا فی الدنیا اللہ کراک بن استضل تحت شجرت سمراہ و ترکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں جب آپ بیدار ہوئے تو پہلو کے نشانات آپ کے پیٹھ پڑتے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بستر بنا دیتے ہیں گدے کا انتظام کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں میرا اور کہاں دنیا کا تعلق مجھے دنیا سے کیا لینا دینا میں دنیا کے اندر ہوں اس طریقے سے کہ آدمی مسافر کی طرح ہے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کیا پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کے چلا گیا دنیا اسی طریقے سے ہے یہ مسافر خانہ ہے آگے نکل جانا ہے اس لیے وہاں کی تیاری کرنی ہے آخرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہے وہ لصوف یعتی کا رب کا فتح رضا اور آپ کا رب دینے والا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی آپ کو بتایا جیسے دنیاوی فتوحات ہے آخرت کا اجر و ثواب ہے اور اس کے بعد آپ کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا آپ کو ناراض نہیں کرے گا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعظیم و تقریم کے لیے بے شمار انتظامات کر رکھے ہیں حوض کوثر آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات آپ پر کیے ہیں چند اور انعاموں کا تذکرہ ہو رہا ہے تین انعامات کا ذکر ہے علم یجد کا یتیم منفع کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ابا کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھے تو امی آمینہ کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ہے اور آپ کا ساتھ دیا ہے ابو طالب ایک ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے لیکن اللہ نے اسلام کی ہدایت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کفالت کی ہے ابو طالب اسلام تو قبول نہیں کیے ابو طالب مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا قریش کی طرف سے آپ کا دفاع کیا جو لوگ آگے بڑھے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسلام کی خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس لیے سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا دوسرا انعام جو ہے وہ وجد کا ظالن فہدہ آپ کو راستہ دکھایا اللہ نے آپ کو راستہ نہیں معلوم تھا دین اسلام کا راستہ نہیں معلوم تھا قرآن کا راستہ نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ ایک آیت پہ غور کریں سورہ شورا سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر باون ماکن تدری مل کتاب ورل ایمان 
ولاکن جا اللہ نور النہدی بھی من نشا و من عبادنا آپ کو کتاب اور ایمان نہیں معلوم اور ہم نے اس کو روشنی بنائی ہے ہم نے نور بنا دیا اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں تیسرا انعام یہ ہے وہ وجہ کا آئلن فغنا اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو اب آپ کو مالدار بنا دیا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہے اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی باب نمبر پندرہ باب الغنا عن نفس حدیث نمبر چھ ہزار چار سو چھیالیس ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سل غنا ان کسرت العرض ولیکن الغنا غنا نفس اصل مالداری مالوں کا جمع کرنا نہیں ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہے مال بہت زیادہ ہے لیکن دل کو سکون نہیں فائدہ کیا ہے اس لیے اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ اللہ جتنا دے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے صحیح مسلم کتاب الزکا کتاب نمبر بارہ بابن فی القفا والقناع حدیث نمبر ایک ہزار چون ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلحا من اسلم و روزی کا کفافا و قناہ اللہ بما آتا جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا اور جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اللہ نے قناعت بھی عطا کی وہی کامیاب ہے تو سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو دل کا کامیاب ہے جو اسلام لایا وہ کامیاب ہے مال کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا اگر اللہ نے اسلام کی دولت نہیں دی دنیا کی تمام دولت دے دے ناکام ہے آدمی اور اللہ نے اگر اسلام دے دیا ایمان دے دیا کامیاب ہے چاہے دنیا کی دولت ملے یا نہ ملے اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے اس لیے کہا اللہ نے فام الیتیم فلا تخر لہٰذا آپ یتیموں پر سختی نہ کریں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں لیکن آپ درے یتیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا درد جانتے ہیں اس لیے اللہ نے کیا کہا یتیموں کو آپ نہ جھڑکیں اس پر سختی نہ کریں ایک یتیم کا درد یتیم ہی جان سکتا ہے باپ کا سایہ نہیں ہے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا آپ دیکھیں غور کریں عید بقرید کے موقع پر کیا گزرتی ہے تکلیف کے موقع پر کیا گزرتی ہے ابا دنیا کے اندر نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے مسیحا تھے اللہ نے کہا بھی کہ آپ یتیموں کو نہ جھڑکیں ان کی عزت کریں ان کا احترام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ لوگ یتیموں کی دیکھ بھال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر اٹھہتر حدیث نمبر چھ ہزار پانچ انصحل ابن سعد نضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وقافر الیتیم فی الجنت حاکزا وقال بسبعی ہے اسباب ولوستا صحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلی ملا دی بڑا خوش نصیب ہے وہ جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے آج کل تو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں پیٹ بھر رہے ہیں ڈرنا چاہیے لوگوں کو یتیموں کو لوگ دبا رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان کی کفالت کرنے سے نبی کا ساتھ ملنے والا ہے وہ ام مسائل فلا تنہر اور آپ مانگنے والے کو نہ جھڑکیں مانگنے والا آیا اسے دیجیے نہیں ہے تو کم سے کم اسے اچھے طریقے سے جدا کیجیے کچھ لوگ ڈانٹتے ہیں پھٹکارتے ہیں گالی بات دیتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں برا بلا کہتے ہیں ارے تم لوگ تو ایسے ہو تمہاری نسل ایسی ہے جی نہیں منع کیا جا رہا ہے آپ کو دینا ہے تو دیجیے نہیں دینا ہے مت دیجیے بابا معاف کرنا وہ اما بھی نعمت رب کا فحدس اور آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تکبر نہیں غرور نہیں گھمنڈ نہیں اچھے کپڑے پہنیے اچھا کھانا کھائیے اللہ نے دیا ہے طاقت دی ہے تو گاڑی میں گھومیے یہ کیا پھٹا چٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں بیکار کھانا کھا رہے کنجوسی کر رہے تو مکھی چوس ہو گئے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں جی نہیں اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کا اظہار کیجیے اللہ کا شکر ادا کیجیے یہی شکر ہے اور مال کا شکر اللہ کے راستے میں دیجیے خرچ کیجیے غریب و محتاج و مسکینوں کے کام آئیے اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کا استعمال کیجیے اللہ نے طاقت دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ لگائیے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجیے آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو اچھے بول بولیے بول کر آپ کام آ سکتے ہیں ہاتھ سے کام آ سکتے ہیں پاؤں سے کام آ سکتے ہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کے اندر گر رکھا اس کا استعمال کیجیے اور اللہ اپنی نعمت بندوں پر دیکھنا چاہتا ہے کتاب الادب کتاب نمبر اکتالیس باب ما جا ان اللہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انیس صحیح حدیث ہے یہ ان عمر بن شعیب نبی ہے جد ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی 
عمر بن شعیب النبی ہن جدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت اپنے بندوں پر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کیجیے لیکن دائرے میں رہ کر کسی کو گھٹیا نہ سمجھیے تکبر مت کیجیے غرور مت کیجیے گھمن مت کیجیے ورنہ اللہ تعالیٰ مال کو لے لے گا جو دولت اللہ نے دی اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے گا لوگوں کا بھی شکر ادا کیجیے حدیث کے اندر آیا سرونا بھی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر چالیس باب الفی شکر المعروف حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو گیارہ ان ابھی ہو رہی رتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا سرونا بھی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چودہ ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابلی بلا ان فذکر ہو فقد شکر ہو وہ ان قتم ہو فقد کفر ہو احسان کیا گیا اس نے احسان کا ذکر کیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اگر اس نے چھپایا تو یقیناً اس نے ناشکری کی تو اگر احسان کیا ہے تو احسان کو بتائیے اور اگر احسان کو چھپا لیں گے تو یہ ناشکری ہوگی کوئی ہمارے کام آئے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جزاک اللہ خیر کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے یا بول دیا کرے سب سے اہم چیز ہے یہ لیکن لوگ اتنا بھی نہیں بولتے بڑے احسان فراموش ہو گئے لوگ لوگوں کے احسان کو چھپا رہے ہیں تو لوگوں کا شکر ادا کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اب آئیے سورہ انشرا سورہ نمبر چورانوے یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے چار کے درمیان غور کیجئے تین نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مزید تین اور احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سورہ زہا اور سورہ انشرا دونوں صورتیں لگ بھگ ملی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ان نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا سورہ زہا کے اندر بھی تین نعمتیں تھیں اور یہاں بھی تین نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے علم نشر اللہ کا صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا مطلب کیا ہے سینے کا منور کر دینا فراغ کر دینا یعنی حق کے لیے واضح کر دینا تاکہ آپ کا سینہ حق کے لیے واضح ہو جائے اور آپ کا سینہ تیار ہو جائے کہ جو بات حق ہے اس کو قبول کر لے اس سے ایک معنی یہ بھی مراد لیا جا سکتا شرح صدر شق صدر بھی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا ہے دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا ہے ایک مرتبہ بچپن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار سال کے تھے اور دوسری مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو چونسٹھ تو سینے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا مطلب حق کے لیے کھول دیا یا پھر واقعی کھول کر برائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دیا شیطانی وسوسے کی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرا دیا دوسرا احسان وہ وزانہ ان کا وزرق اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا اس کا مطلب یہ ہے سابقہ تمام ایسی غلطیاں جو ہو گئی ایسی ہوا نہیں کرتی لیکن ایسی آپ سے صادر ہو گئی اس کو گناہ سے زم سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو خلاف فطرت ہو گئی سب کو اللہ نے معاف کر دیا صرفت سر نمبر اڑتالیس آیت نمبر دو لیخر اللہ اللہ ما تقدم من زم کا وما تخر تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے تو اس کو زم سے تعبیر کیا گیا ہے یا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تبلیغ کا ایک بوجھ تھا تو اللہ نے ہلکا کر دیا آپ اتنی ہی محنت کریں کوشش کریں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں تو آپ اتنی ہی کوشش کیجئے جتنا آپ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ نے تمام پریشانی جھیل لی اور آپ کے لیے مصیبتیں ہلکی ہو گئی تو یہ صبر دے دینا حوصلہ دے دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے اتنا زیادہ آپ نے صبر کیا اتنے پریشانی آپ نے اٹھائی لیکن آپ کے لیے کچھ نہیں آسانی ہو گئی وہ رفانہ لکھا ذکر اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آزان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ اقامت میں بھی آپ کا نام ہے نماز میں بھی آپ کا نام ہے ہر جگہ آپ کا ذکر ہے گوشتہ کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے فرشتوں میں آپ کا ذکر ہے پوری دنیا میں آپ کا ذکر ہے اور آپ کی شان بلند ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شان کو گھٹا نہیں سکتی ہے اوپر والے نے جس کی شان کو اونچا کیا دنیا کی کوئی طاقت گھٹا سکتی بالکل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے پھر اسی طرح آپ کی بات ماننے والے لوگ زیادہ لوگ ہیں آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے 
آپ کی بات پر جو عمل کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی بات پر عمل کر رہا ہے آگے غور کریں آیت نمبر پانچ اور چھ میں ہے فن نہ مال اس ریوسرا ان نہ مال اس ریوسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں ہمیشہ پریشانی نہیں رہے گی آسانی بھی آنے والی ہے اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رب کے لیے آپ نیت کیجیے اور اچھے طریقے سے آپ عبادت میں لگ جائیے جب فارغ ہو جائیے اچھے طریقے سے عبادت کیجیے اس کے بعد سورہ تین سورہ نمبر پچانوے اس کے اندر آٹھ آئے ہیں مکی سورہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب و لزان کتاب نمبر دس حدیث نمبر سات سو انہتر ایک کم ستر ان البرا یقا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرا و تین و زیتون فی العشاء وما سمیت و احد احسن سو تن من ہو او قرا اتن برا بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز میں و تین و زیتون سنا اور میں نے کسی کو بھی آپ سے اچھی آواز یا قرات میں نہیں پایا آپ سے اچھی آواز کسی کی میں نے نہیں سنی آپ سے اچھی قرات میں نے کسی کی نہیں سنی تو عشاء کی نماز میں سورت تین کی تلاوت کیجئے آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھائیں و تین و زیتون و تور سینین و حادل بلد الامین انجیر کی قسم زیتون کی قسم تور سینا کی قسم اور پر امن شہر یعنی مکہ کی قسم تین سے مراد انجیر ہے پھر اسی طرح زیتون سے مراد یہی زیتون جس سے تیل حاصل کیا جاتا ہے کچھ لوگوں نے کہا بیت المقدس بھی مراد ہے تور سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے مسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے وہ حاضل بلد الامین اور یہ پر امن شہر کی قسم آپ غور کر لیں یہاں تین مقامات کا تذکرہ ہو رہا ہے دراصل یہ تین مقامات ہیں نمبر ایک انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مبوس ہوئے تور سینا اور سینین سے مراد مسا علیہ السلاۃ والسلام کو نبوت عطا کی گئی اس کا تذکرہ ہے اور شہر مکہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر تین مقامات کی قسم کھائی جہاں مختلف قسم کے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام آئے ہیں جواب قسم کیا لگت خلق نل انسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے ہر عضو کو اس کے مقام پہ رکھا ہے نہایت فاصلہ رکھا ہے عقل دیا تدبر دیا فم و حکمت کی باتیں بتائی سننے والا دیکھنے والا بنایا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے سر اسرا سر نمبر سترہ آیت نمبر سترہ ولاقت کرمنا بنی آدم اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے سر تغاب سر نمبر چونسٹھ آیت نمبر تین و سوور کم فاحسن سوور کم اس نے تمہاری صورتیں بنائی بڑی اچھی صورتیں بنائی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا پھر اس کے بعد جب وہ ماننے والا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھکیل دیا جب وہ کردار میں برا ہو گیا سمارا ددنا ہو اسفلا صافلین اچھا نہیں ہوا نیک کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا اتنی اچھی صورت والا لیکن ایمان نہیں لایا فائدہ کیا ہوا ایک اللہ کو نہیں مانا تو خود اس کا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو جہنم رسید کر دیا کیونکہ وہ برے کاموں میں رہا لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں تو اس کے لیے بڑا فائدہ ہے فلاح اجر ان غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اس کے بعد یہ کہا گیا روزے جزا کے جھٹلانے پر تم کیوں جھٹلا رہے ہو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اس کے بعد علیہ صلی اللہ و بحکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حاکم نہیں ہے اس کے لیے ایک جواب دیا جاتا ہے بلا و انا لکا من الشاہدین کیوں نہیں بے شک میں اس چیز پر گواہ ہوں لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس لیے جواب نہیں دیا جا سکتا سرونت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار تین سو سینتالیس ضعیف روایت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدہ آخرت کو مضبوط کر دے آمین نیک عمل کرنے کی توفیق دے قرآن سے جوڑ دے آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ